বন্ধুরা আজকের চ্যাপ্টার বোট অ্যান্ড স্ট্রিম বোট অ্যান্ড স্ট্রিম বলতে নৌকা এবং স্রোত এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার বিশেষ কারণ হলো আমি এখনও পর্যন্ত ইউটিউবে যত রকম ভিডিও বানিয়েছি তাতে অনেক মানুষের কমেন্ট আছে যে স্রোত এবং নৌকা এই চ্যাপ্টারটা নাকি তাদের খুব বুঝতে অসুবিধে হয় তো আমি চেষ্টা করব যে এই চ্যাপ্টারটা যদি তাদের ক্ষেত্রে আমি কোনো রকম একটু সহজভাবে বোঝাতে পারি চিরাচরিতভাবে মানুষ যেভাবে অঙ্কগুলো করে আমি ঠিক সেইভাবে ভাবতে চাই না চেষ্টা করি একটু অন্যভাবে ভাবার যাতে করে ছেলেরা অঙ্ক না করে অঙ্ক বোঝে আমি সব সময় বলি যে অঙ্ক বুঝুন অঙ্ক করবেন না কখনো যারা অঙ্ক করে তারা কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারে না যারা অঙ্ক বোঝে তারাই একমাত্র শেষ পর্যন্ত যেতে পারে আশা করি আপনারা সবাই আমার সঙ্গে থাকবেন এবং ভিডিওটার একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন তো এই বোট অ্যান্ড স্ট্রিম অর্থাৎ নৌকা এবং স্রোত এই অঙ্কটা শুরু করার আগে আমি প্রত্যেকবারের মতো আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করে নেব যদি আপনারা আমাকে এরকম কমেন্ট করেন যে কোন চ্যাপ্টার করালে আপনাদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় আমি সেইগুলো আগে করাবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি আপনারা পার্সোনালি কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চান তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এখনই সেটা হলো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনারা সেখানেও কিন্তু কোনো অঙ্ক যদি আটকে যায় বা কোনো কিছু বক্তব্য আপনাদের থাকে আপনারা জানাতে পারেন নাম্বার থ্রি আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে একদম নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিও শেষে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা যে বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করবেন পাশে কালো রঙের বেল আইকন ভেসে উঠবে সেখানেও যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে আমার আপলোড করা ভিডিও সবার আগে নোটিফিকেশান আকারে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে বন্ধুরা আসুন আর কথা না বাড়িয়ে আসল জায়গাতে ফিরে যাওয়া যাক যে বোট এবং স্রোত যে অঙ্কগুলো থাকে জেনারেলি আমি একটু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ছবি একে যদিও আপনারা খারাপভাবে নেবেন না ছবিটা যদি ঠিকঠাক আঁকতে না পারি তো এটা যদি নৌকা হয় বাংলা সিনেমার মতো লিখে দিতে হবে যে এটা নৌকা নইলে বোঝা যাবে না যে একটা নৌকা যাই হোক এটা যদি নৌকা হয় আমি ধরে নিচ্ছি যে এই নৌকার গতিবেগ এই দিকে এবং স্রোত স্রোত যাচ্ছে এই দিকে একদম মধ্য জায়গায় চলে আসি নৌকার গতি দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতের গতিবেগ চার কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ বোট যাচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আর স্ট্রিম অর্থাৎ স্রোত যাচ্ছে চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আপনার কাছে জানতে চাইতে পারে যে এর অনুকূলে গতিবেগ কত বা প্রতিকূলে গতিবেগ কত এখন এই অনুকূল এবং প্রতিকূল আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন অনুকূল মানে হচ্ছে স্রোতের দিকে যাওয়া অনুকূল আর প্রতিকূল হচ্ছে স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া একটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাওয়া অর্থাৎ স্রোতের বিপরীত দিকে যেখানে যেতে গেলে কষ্ট হয় স্পিড কমে যায় এই দুটো যে মেন ফারাক সেটা আমি একটু পরে বোঝাবো একবার অঙ্কতে চলে আসি যে বোটের গতিবেগ যদি দশ কিলোমিটার পার আওয়ার হয় এবং স্রোতের গতিবেগ যদি চার কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে অনুকূল অনুকূল অর্থাৎ ডাউন স্ট্রিম যেটাকে আমরা বলি স্রোতের অনুকূল ডাউন স্ট্রিম সেটার গতিবেগ কত সেক্ষেত্রে বন্ধুরা নৌকা এবং স্রোত যোগ হয়ে যায় আমরা অনেকেই জানি নৌকা দশ এবং স্রোত হচ্ছে চার দিয়ে হয়ে গেল চোদ্দ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ এবং যদি আমরা প্রতিকূল বলি অর্থাৎ আপ স্ট্রিম যদি বলি তাহলে নৌকার বেগ থেকে স্রোতের বেগটা বিয়োগ হয়ে গিয়ে ছ কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগ রইল কিন্তু কেন প্রশ্ন হচ্ছে কিন্তু কেন কারণ হচ্ছে আমি ধরে নিই যে নৌকাটা যদি স্থির থাকে এই যে স্রোতটা যাচ্ছে এই দিকে চার কিলোমিটার বেগে অর্থাৎ এক ঘন্টা সময় যদি পাই তাহলে নৌকাটা যদি স্থির থাকে এক ঘন্টা সময়ে কিন্তু স্রোত নৌকাটাকে পিছন দিকে চার কিলোমিটার নিয়ে চলে যাবে নৌকার যদি স্রোত কোনো স্পিড না থাকে এখন নৌকার যদি নিজস্ব স্পিড দশ কিলোমিটার হয় তাহলে কি হবে যে স্রোতও যাচ্ছে ঘন্টায় চার কিলোমিটার ওকে পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভাসিয়ে এবং নৌকা ওই চার কিলোমিটারকে মেক আপ দিয়ে আরও ছ কিলোমিটার বাড়তি চলে আসছে কারণ নৌকার গতিবেগ হচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে স্রোতের চার কিলোমিটার ওপাশে মেক আপ দিয়ে তারপরে ছ কিলোমিটার বাড়তি আসছে ঠিক উল্টো রকমভাবে কীরকম হয় উল্টো দিক দিয়ে যে স্রোতও যেদিকে যাচ্ছে নৌকাটাও সেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই মুখ করে তাহলে আমি যদি ধরে নিই যে নৌকাটা স্থির আছে তাহলে কি হবে এক ঘন্টা চলে স্রোতই নৌকাটাকে সামনের দিকে চার কিলোমিটার ঠেলে নিয়ে চলে যাবে আপনি আপনি নৌকার কিছু করা লাগবে না এবং সেক্ষেত্রে নৌকার গতিবেগ যদি নিজস্ব গতিবেগ যেটা দশ কিলোমিটার সেটাও যদি ওর সঙ্গে থাকে তাহলে কি হবে স্রোত তো ওকে চার কিলোমিটার নিয়ে যাবেই তার সঙ্গে নৌকা আরও দশ কিলোমিটার সামনের দিকে নিয়ে চলে যাবে তার মানে টোটাল চোদ্দ কিলোমিটার চলে যাবে যেটাকে আমরা স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ বলে থাকি অনুকূল মানে হচ্ছে যেদিকে স্রোত সেদিকে নৌকা যদি যায় তাহলে সেটাকে বলে অনুকূল ডাউন স্ট্রিম ডাউন মানে নিচের দিকে যেতে সুবিধা হয় ডাউন আপ স্ট্রিম মানে হচ্ছে প্রতিকূল ওপরে উঠতে গেলে
তাহলে আপে আসতে গেলে যেটা প্রতিকূল ওপরে উঠতে হবে কষ্ট হবে প্রতিকূল ডাউন স্ট্রিম মানে যেটা ডাউনে যাব ভালো লাগবে যেতে সেটা হচ্ছে অনুকূল এখন আমরা চলে আসি যে এইটা যেটা মেন থিম অনেক সময় আমরা সূত্র কিভাবে করে থাকি ডাউন স্ট্রিম যদি কারো বলে দেয় এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ডাউন স্ট্রিম হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম চোদ্দো কিলোমিটার এবং আপ স্ট্রিম হচ্ছে ছ কিলোমিটার তাহলে জানতে চাইবে যে নৌকার গতিবেগ কত বন্ধুরা নৌকার গতিবেগ বার করার জন্য কি করতে হয় আমরা ডেটা যেহেতু এটাই আমরা বুঝতে পারছি নৌকার দশ আর স্রোত রয়েছে চার কিন্তু যদি এগুলো না থাকতো মনে করুন এগুলো নেই ডাউন স্ট্রিম বলে দিলে চোদ্দো কিলোমিটার এবং আপ স্ট্রিম হচ্ছে ছ কিলোমিটার তাহলে আমার কাছে জানতে চাইতে পারে যে বোট সমান কত বা স্রোত সমান কত এই দুটো জানতে চাইতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেককেই দেখেছি প্রায় সবাই করে যে বোট মানে হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম প্লাস আপ স্ট্রিম বাই টু মানে বোটের যেটা ফর্মুলা যে যখন আপ স্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম বলে দেবে তখন বোটের ফর্মুলাতে বোট বোটের স্পিড কিভাবে বার করব না ডাউন স্ট্রিম প্লাস আপ স্ট্রিম বাই টু তার মানে এখানে চোদ্দো প্লাস ছয় বাই দুই তার মানে কুড়ি বাই দুই তার মানে হচ্ছে দশ দশ কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা বন্ধুরা আমরা অলরেডি আগে লিখে রেখে দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে বোটের গতিবেগ আবার স্রোতের গতিবেগ কিভাবে বার করবো স্রোত সেটা একই রকম এই ডাউন স্ট্রিম মাইনা পাস স্ট্রিম বাই দুই সেক্ষেত্রে কত হবে ডাউন স্ট্রিম মানে হচ্ছে চোদ্দো আপ স্ট্রিম হচ্ছে ছয় বাই দুই চোদ্দো মাইনাস ছয় মানে হচ্ছে রইল আট বাই দুই সমান হচ্ছে চার কিলোমিটার পার আওয়ার বন্ধুরা বোটের দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এবং স্রোতে চার কিলোমিটার পার আওয়ার সেটা কোথা থেকে বেরোলো না ডাউন স্ট্রিম আর আপ স্ট্রিম যদি বলে দেয় সেখান থেকে কিন্তু আমি ফর্মুলায় যাব না আমি একটু কনসেপ্ট বোঝানোর চেষ্টা করব যে কেন হয় এরকম ফর্মুলা তো সবাই করে ফর্মুলা যদি আপনি ভুলে যান তাহলে গেল কিন্তু আপনি যদি একবার কনসেপ্টটা মাথায় রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যাই হওয়ার কথা নয় আসুন আমরা সেই কনসেপ্টটাই বুঝবো এবার বন্ধুরা বোটের যে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড ছিল এবং স্রোতে যেটা ছিল চার কিলোমিটার পার আওয়ার এক্ষেত্রে কী হলো দেখুন বন্ধুরা ডাউন স্ট্রিমের ক্ষেত্রে আমি কি বলেছিলাম ডাউন স্ট্রিমের মধ্যে নৌকার গতিবেগ থাকবে এবং স্রোতের গতিবেগটা ওর মধ্যে থাকবে আর আপ স্ট্রিমে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে নৌকার গতিবেগ তো থাকবেই না উল্টে স্রোতের গতিবেগ ওকে মাইনাস করে দেবে বন্ধুরা আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আপনাদেরকে বলতে চাইলাম যে সূত্র ধরে না করে যদি আপনারা একটু কনসেপচুয়াল করেন মানে একটুখানি ধারণাটা মাথায় রাখেন যে কেন এই বোটের গতিবেগ বার করার জন্য আমি ডাউন স্ট্রিমের সঙ্গে আপ স্ট্রিম যোগ করে দুইতে ভাগ করব বা স্রোতের গতিবেগ বার করার জন্য ডাউন স্ট্রিম থেকে আপ স্ট্রিমটাকে বাদ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা স্রোত পাব এটার একটা ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে একটু দেওয়ার চেষ্টা করছি একটু চেষ্টা করবেন মন দিয়ে বোঝার সেটা হচ্ছে এই যে গতিবেগটা দেখছেন এটাও কিন্তু বোটের গতিবেগ কখনকার না ডাউন স্ট্রিমের আর এই যে গতিবেগটা দেখছেন এটাও কিন্তু সেই বোটেরই গতিবেগ কখন না আপ স্ট্রিমের তাহলে মধ্যে কথা যেটা জানা যাচ্ছে যে এই ডাউন স্ট্রিমের ক্ষেত্রে কি হয় নৌকার যা গতিবেগ রইল রইল স্রোত কিন্তু একে সাপোর্ট করে অর্থাৎ নৌকার নিজস্ব গতিবেগের সঙ্গে স্রোত ওকে সাপোর্ট করে আরও বেশি ঠেলে নিয়ে যায় সেই যে গতিবেগে সাপোর্ট করে ঠেলে নিয়ে যায় এই প্রতিকূলে কিন্তু সেই গতিবেগে বাধা দেয় নৌকাটাকে যার কারণে কি হয় এই যে দুজনার ডিফারেন্সটা না মানে এই চোদ্দো থেকে এই চোদ্দো থেকে ছয়ের যে পার্থক্য এই যে আট আট কিলোমিটারের যে পার্থক্য প্রতি ঘন্টায় এটা কিন্তু কি হয় এই জায়গাটার ক্ষেত্রে স্রোত ওকে সাপোর্ট করে বাড়িয়ে দিল এবং এখানে সেই স্রোত সেই গতিবেগ নিয়ে একে বাধা দিয়ে দিল তার মানে এই যে ডিফারেন্সটা এটা কিন্তু দুখানা স্রোতের সমান মানে স্রোতের অরিজিনাল যা গতিবেগ তার ডবল অর্থাৎ এটা যদি স্রোতের ডবল হয় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে অরিজিনাল স্রোত হবে চার কিলোমিটার পার আওয়ার এবার খেয়াল করে দেখুন নৌকার যা গতিবেগ সেই গতিবেগকে যদি এই চার কিলোমিটার সাপোর্ট করে এক্ষেত্রে তাহলে চার কিলোমিটার সাপোর্ট করার পর যদি চোদ্দ হয় তাহলে সাপোর্ট না করে নৌকার অরিজিনাল গতিবেগ কত ছিল নিশ্চয়ই দশ আবার এই ক্ষেত্রে নৌকাটাকে সাপোর্ট করা তো দূরের কথা বাধা না দেওয়াও তো দূরের কথা মানে আমরা যেটা জানি উপকার করতে পারি না ক্ষতি করব না কিন্তু এক্ষেত্রে তা হচ্ছে না উপকার তো এখানে হচ্ছেই না উল্টে আবার ক্ষতি করে দিচ্ছে স্রোত কীরকম না এক্ষেত্রে আবার সেই স্রোতই সেই চার কিলোমিটার গতিবেগটা নিয়ে একেবারে বাধা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে বাধা দেওয়ার পর চার কিলোমিটার বাধা দেওয়ার পর নৌকার গতিবেগ কত থাকছে ছয় তাহলে যদি বাধা না দিত তাহলে কত হতো তাহলে নিশ্চয়ই দশ হতো তাহলে দেখুন এক্ষেত্রেও সেই বোটের দশ এক্ষেত্রেও সেই বোটের দশ এখানে কি হয়েছে স্রোত ওকে সাপোর্ট করেছে চার কিলোমিটার এখানে হচ্ছে চার কিলোমিটার বাধা দিয়েছে যার কারণে এই দুটো গ্যাপ যেটা ডাউন
ঘটনাটা হচ্ছে এইটাই যে এই গ্যাপটাকে শুধু দুটো ভাগে ভাগ করে দেয় এখানে সাপোর্ট করে ওখানে বাধা দেয় তাই এই দুটো গ্যাপ এক্ষেত্রে বন্ধুরা দেখবেন অনেক সময় একটা বলে দেয় দুটো বলে দেয় আর একটা জানতে চায় মানে কীরকম এই অঙ্কটার ক্ষেত্রেই যদি আমরা বলি যে স্রোত বলে দিয়েছিল দশ কিলোমিটার এই নৌকা বলেছিল দশ কিলোমিটার পার আওয়ার এইদিকে যাচ্ছে এবং স্রোত যাচ্ছে এই দিকে চার কিলোমিটার পার আওয়ার নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাইতে পারে ডাউন স্ট্রিম সমান কত আপনি ঝট করে বলে দেবেন দশ আর চারে চোদ্দ কেন না দশ কিলোমিটার বোট চার কিলোমিটার স্রোত তাহলে চোদ্দ কিলোমিটার হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম আপনাকে ঝট করে বলে দিতে পারে আপ স্ট্রিম সমান কত আপনি বার করে দেবেন দশ কিলোমিটার ছিল বোট আর চার কিলোমিটার ছিল ছিল স্রোত তার মানে ওটা থেকে বাদ দিলে ছ কিলোমিটার হচ্ছে আপ স্ট্রিম অর্থাৎ প্রতিকূল এক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে আপনাকে হঠাৎ করে কী করতে পারে এটা হয়তো বলে দিল না ডেটা একই মানে কীরকম অঙ্কটার ক্ষেত্রে বলে দিল যে নৌকার গতিবেগ যদি দশ কিলোমিটার হয় ডাউন স্ট্রিম যদি চোদ্দো কিলোমিটার হয় আপ স্ট্রিম যদি ছ কিলোমিটার হয় তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত বন্ধুরা আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীরকমভাবে বার করবেন বোটের ছিল নিজের দশ কিলোমিটার ডাউন স্ট্রিমে হচ্ছে চোদ্দো কিলোমিটার তার মানে বোটের সঙ্গে এই যে গতিবেগটা বেড়ে গেল চার কিলোমিটারটা কে সাপোর্ট করেছে ডাউন স্ট্রিমে না হয় স্রোত তাহলে কত সাপোর্ট হয়েছে চার কিলোমিটার তাহলে স্রোত হচ্ছে চার কিলোমিটার আবার যদি উল্টো দিক দিয়ে ভাবি নৌকার ছিল দশ আপ স্ট্রিম হচ্ছে ছয় তাহলে নৌকার অরিজিনাল যদি যেত নৌকা দশ কিলোমিটার যেত ঘন্টায় এবং আপ স্ট্রিমে বাধা পাওয়ার ফলে গেছে ছ কিলোমিটার তাহলে এই যে কমিয়ে দিল চার কিলোমিটার কে কমালো ওই স্রোত তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত চার কিলোমিটার তাহলে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা এই স্রোতের গতিবেগ বার করার জন্য আপনাকে ওই একটা ডেটা এবং এই দুটো তিনটে ডেটা দেওয়ার দরকার নেই আপনাকে এর মধ্যে যে কোনো একটা এবং ওর মধ্যে একটা দিলেই হয়ে যাবে হয় এটা কিংবা এটা আবার দেখা যায় কোনো সময় এটা চার বলে দিল এটা বলে দিল না অর্থাৎ বোটটা বলে দিল না তখন আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই তিনটে ডেটা দরকার হয় না দুটো ডেটা দিলেই হয়ে যায় কীরকম আপনি ধরে নিলেন যে ডাউন স্ট্রিম হচ্ছে চোদ্দ কিলোমিটার যেটা অঙ্কতে বলেছে এবং স্রোত হচ্ছে চার কিলোমিটার তাহলে বোটের গতিবেগ কত আপনি কি ভাববেন যে ডাউন স্ট্রিমে একে কে সাপোর্ট করেছে স্রোত স্রোতের কত ছিল চার তাহলে সেই চার বাদ দিলে কত থাকে যেটা থাকবে সেটা বোটের কত না দশ দশ হচ্ছে বোটের বন্ধুরা এই কনসেপ্টটা যদি আপনি মাথার মধ্যে ঘুরিয়ে নিতে পারেন ভালোভাবে ঢুকে নিতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় না যে স্রোত এবং বোটের যত রকম স্রোত এবং নৌকা যাই বলি বা বোট অ্যান্ড স্টিম কোনো অঙ্ক কোনোভাবেই আপনাদেরকে আটকানো সম্ভব নয় হতে পারে এটা বেস্ট লেভেল আমি আপাতত পার্ট ওয়ান দিলাম এর পরের ভিডিও পার্ট টু নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে কিন্তু একদম অরিজিনাল অঙ্ক নিয়েই ফিরে আসবো আপনাদের যদি এমন কোনো অঙ্ক থেকে থাকে যে আপনারা পারছেন না বা বুঝতে পারছেন না অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমি প্রত্যেকের হানড্রেড পার্সেন্ট কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এখনও পর্যন্ত আমি দিয়ে গেছি আমার একটা কমেন্টও কিন্তু মিস হয়নি প্রত্যেকটা কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিয়ে গেছি তারপরেও যদি আপনাদের মনে হয় যে কমেন্ট করে আপনারা ভালোভাবে বোঝাতে পারছেন না আপনাদের সমস্যা তাহলে হয়তো কমেন্টে আপনার নাম ঠিকানাটা লিখে দিলেন অথবা আমি এখন স্ক্রিনে আপনাদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি আমার পার্সোনাল যেটাতে আপনারা কোনো অঙ্কর ছবি তুলে হোক বা আপনাদের কোনো কথা ভয়েস রেকর্ডিং করে হোক বা ভিডিও রেকর্ডিং করে হোক আপনারা আমাকে পাঠাতে পারেন আমি অবশ্যই পরবর্তী ভিডিও বানানোর সময় আপনাদের সে কথা তো অবশ্যই বলবো এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে দেবো বন্ধুরা আপনাদেরকে একটা অনুরোধ আমি প্রত্যেক ভিডিওতে করে থাকি এই ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন আমি এই কারণে আপনাদেরকে জানাতে বলছি বন্ধুরা যে আমি কিন্তু এই ইউটিউব চ্যানেলে একদম নতুন আমার সবে মাত্র কয়েকটি ভিডিও নিয়েই আমি আমার যাত্রাপথ শুরু করেছি যদি আপনারা আমার ভিডিও সম্পর্কে একটু সাজেশন দেন যে কোন ধরনের ভিডিও বানালে ভালো হয় বা ভিডিওর মধ্যে লেন্দি না করে কতটা শর্ট করলে ভালো হয় যেটা আমি অনেক ভিডিওতে দেখেছি অনেকের লেন্দি মনে হয় কারো মনে হয় অত্যন্ত শর্ট হয়ে গেছে আর একটু এলাবরেটলি বললে ভালো হতো তো আপনারা যদি সেই রকম আমাকে একটু সাজেশন দেন তাহলে আমার খুব উপকার হয় আমি আগামী দিনে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি ততক্ষণ বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেল বাইশ বর্ধমান